Of course, sir. No, no, no. Labi. Es jums kaut ko nodemonstrēšu. Ainārs Latkovskis teica tā, es kājās necelšos, jo esmu Esmu garš, un gan jau man viss redzēs. Es sēdēju šeit prezentāciju laikā. Ticiet man, to priekšējo galdu es neredzēju. Bija ļoti vai redzams. Pirmās rindas redz. Nu, tas ir tāds jautājums par to, kā valdošie redz kopumā sabiedrību, vai ne? Pirmo rindu viņi redz, jā, otro rindu tā, trešo rindu mazliet sliktāk, un tās aizbukarējās rindas neredz. Un viņiem vien nalga, vai jūs viņus redzat, vai ne? Vai šeit ir klāt tas cilvēks, kurš sagatavoja šo zīmīti? Šī cilvēka priekšnieks? Neviens neatzīstās, jā? Es jums pateikšu, kur ir problēma. Raimonds Bergmanis ir Latvijas Republikas aizsardzības ministrs. Te ir rakstīts Zaļo zemnieku savienību. Draugi. Šitā neiet krastā. Šitā neiet krastā. Kāda sabiedrības līdzdalība un iesaista? Kāda aizsardzība kā mūsu kopējā rūpe un kopējais jautājums? Tas nav. Tas vienkārši nav. Tad, kad tur stāv rakstīts Zaļo zemnieku savienību, Tad tas nav vairāk kopējā rūpe. Tā ir zaļo zemnieku savienības rūpe. Vanda kungs, kad arī lūdzu? Pagi, pagi, pagi. Edi, man ir trīs minūtes. Beidzās tik. Nebeidzās. Viss beidzot. Nedēļa atpakaļ. Jautājums par aizsardzības finansējumu, valsts aizsardzības finansējumu. Tas nekas, ka premjerministre februārī pateica to, ka būs 2% no iekšzemes koproduktu 18. gadā. Tikai aizsardzības ministrī, lai kā es viņu patiešām uzteicu iepriekšējā savā prezentācijas daļā, bija aizmirsus atsūtīt uz valdību valsts aizsardzības finansējuma likuma izmaiņas. Reģiona apvienība to izdarīja pagājušā nedēļā, kā jūs domājat, ko izdara koalīcija? Koalīcija to noraida. Noraida ne jau tāpēc, ka viņi patiešām negribētu palielināt finansējumu, bet noraida aiz greizsirdības, politiskās greizsirdības. Jā? Spolišku, kas šeit nav saima no tribīnas, kad es runāju, tad jūs varētu uināt. Es zinu, ka vienotībā to māk, bet šeit to nevajag darīt. Tātad, ko darīt? Es ir pareizais jautājums. Ko darīt? Tātad, pirmkārt, pirmkārt, aiz šīm durvīm arī ir cilvēki, kur nav uzaicināt uz šādiem pasākumiem. Es esmu pateicīgs Bergmaņu kungs, ka šis ir pirmais pasākums, kur es kā opozīcijas pārstāvs gadu laikā esmu uzaicināts runāt par valsts aizsardzību. Līdz šim tādi pasākumi nav bijuši. Tātad, lai runātu par sabiedrības iesaisti, ir jārunā arī par to sabiedrības, teiksim tā, sabiedrība ir iedevus mums mandātu. Un tie ir desmiti tūkstoši cilvēki, kur ir balsojuši par mums. Arī mēs runājam ar šiem cilvēkiem ikdienā. Un ja mēs tiekam izslēgti no tā procesa ārā, kas saucās valsts aizsardzības spēja, stiprināšana valsts aizsardzības spēja nepieciešamību, Tad, ziniet, ko notiks precīzi tas pats, kas situācija ar beigļiem. Ja, kad būs sarežģītas situācijas, ka, piemēram, mūsu bruņotiem spēkiem nāksies piedalīties kādā no misijām, piemēram, Sīrijā, un koalīcija pēkšņi sežot tikai pie savu galda, neviens citu neaicināt, neaicinot, nespēs atrast to risinājumu, nebūs balsu. Ko tad? Ko tad? Tad atkal uguns dzēsē režīmā sauks, Klausieties Latvijas reģiona apvienību, atnāciet lūdzu uz koalīcijas padomu sēdu un lūdzu nobalsojot Eiropas lietu komisijā. Paldies. Paldies, Mandar Kungs.